ஹலோ எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி என்னோடய பர்சனல் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்னொரு மேட்ரு வந்து பாம்பேயில் சிஎஸ்டியில் நான் வந்து பால் குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப அங்கே அங்கே வந்து பொதுவாக பால் குடிக்கிறது வச்சுருப்பாங்க வெளியே ஸோ பாலில் காய்ச்சிட்டே இருப்பாங்க ஆடையை போட்டு கொஞ்சம் பால் போட்டு சின்னி அடித்து கொடுப்பாங்க நான் ஃபோனில் இருந்தேன் ஆனால் சரி பால் குடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாயா டீலாம் குடிக்காதீங்கன்னா அது வந்து ஓ சரியான கேடு நரம்பு தலைச்சலும் உண்டு பண்ணும் அதெல்லாம் நானும் நிறைய குடிச்சிருக்கேன் ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ரைட்டா அதனால் பால் குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பால் குடிக்க சொன்னேன் அப்படின்னு அப்போ நான் ஃபோனில் பேசிகிட்டே இருந்தேன் அவர்கிட்ட போய் சொன்னேன் கையை காட்டினேன் ஒரு பா ஒரு பால் கொடுங்க அப்படின்னு அவர் உடனே புரிஞ்சுக்கிட்டார் அவர் ஒரு பால் ஆற்றி ரெடி பண்ணார் சரி அவர் ரெடி பண்ணங்காட்டில் கவுண்டரில் போய் நான் பை பைசா கொடுத்தேன் அவர் வந்து பைசா வாங்கி உள்ளே போட்டுட்டார் அவர் பால்கில் பைசா வாங்கிட்டு மீதி பைசா கொடுத்தார் ரிட்டன் வந்தால் அந்த பாலில் என்கிட்ட கொடுத்தாங்க அதில் வந்து சீனிலாம் போட்டு கொடுப்பாங்க இல்லையா ஸோ நான் ரொம்ப நாட்டக்கு ஃபோனை படிச்சுட்டு அங்கே இங்கே நடந்துக்கிட்டு அந்த எல்லோரும் கிளாஸ் எப்படி பிடிப்பாங்க நான் வந்து கிளாஸ் எப்படி பிடிச்சிருந்தேன் எப்படி இப்படி ஆட்டிக்கிட்டு அப்புறம் எப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு இப்படி ஆட்டிக்கிட்டு இப்படி நாட்டக் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் நாட்டக்கு மலையில் ரொம்ப ஸ்டைலாக இருந்தேன் நான் பொதுவாக செமினாரில் ட்ரெயின்லாம் கொடுக்கும்போது அந்த கிளாஸ் வந்து நான் அப்படி பிடிச்சிருப்பேன் ஸோ அந்த காட்டுறேன் இந்த கிளாஸ் இருக்குல்ல எல்லோரும் இப்படி பிடிச்சி நான் பிடிப்பாங்க இல்லையா நான் வந்து இந்த கிளாஸ் எப்படி பிடிச்சிருப்பேன் ஸோ இப்படி பிடிச்சி இப்படி கீழே வச்சுருப்பேன் அப்புறம் கழிச்சு இப்படி பிடிச்சி இப்படி பிடிப்பேன் இந்த மாதிரி நான் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆச்சுன்னா இந்த கிளாஸ் வந்து இங்கே இது சீனி கிண்ணெலாம் பட்டு உருவிட்டு உருவி கிளாஸ் கீழே விழுந்துட்டு ஸோ டப்புன்னு உடஞ்சி போச்சு நான் இவர்கிட்ட பேசிகிட்டே இருக்கேன் பால் குடிச்சிட்டு இருக்கும்போது டப்புன்னு உடந்து உடஞ்சிட்டு இந்த ஃபோனில் பேசிகிட்டு இருக்க அளவுக்கு தெரியாது கீழே விழுந்தோடனே என்னையை சுற்றி பார்த்துருந்தாங்களா அவங்களுக்குலாம் ஒரே சந்தோஷம் ரொம்ப ஓவராக போய்ட்டு இருந்தான் இவன் அப்படின்னு என்னோட ஒரு ஒரு பழைய வீடியோ ஒன்று திருச்செந்தூரில் நான் குளிக்க போனது மஞ்சள் சட்டை போட்டு நான் வந்து எங்கே பாரு நான் எப்படி பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் வீடியோ எடுங்க அப்படின்னு சொல்லி வீடியோலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு நான் போய் அலையில் குதிக்க போகிறேன்னு உள்ளே போனேன் அலையில் குதிக்க போகிறேன்னு உள்ளே போன அடுத்த நிமிஷத்தில் அலை தூக்கி டபுளில் அப்படி ரிட்டன் போட்டு என்னையே அப்படியே குப்பை அடித்து விழுந்துட்டேன் எப்போ அப்படின்னு எஞ்சி மூஞ்சி தொடச்சி நின்றுருக்கேன் இன்னொரு அலை வந்து இன்னொரு தடவை அடித்து குப்பையில் போட்டு ரெண்டு தடவை மண்ணில் போட்டு உருட்டி எடுத்துட்டு அப்போ அப்படின்னு நான் சொல்லி ஆனால் வீடியோ பந்த் பண்ணுங்கப்பா வீடியோ பந்த் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் அந்த வீடியோ பற்றி ஆறாயிரம் வீட்டு தாண்டி போயிட்டு நம்மளை கேவலப்படுத்துறது அவ்வளோ பார்க்காங்க நல்லது சொன்னால் ஒரு ஐம்பது பேர் கூட பார்க்க மாட்டேங்காங்க சரி அது விடுங்க அதில் கீழே ஒரு ஆள் கமெண்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் இந்த மஞ்சள் ஜட்டுக்காரன் ரொம்ப ஓவராக போகிறா அப்படி நான் சொன்ன ஆமாங்க நான் தான் அது கொஞ்சம் தப்புன்ட்டா மன்னிச்சுக்கங்க அப்படின்னு சொல்லி யூடியூப்பில் இந்த வீடியோவில் கீழே கமெண்ட் பண்ணேன் முடிஞ்சால் அந்த லிங்க் அது கீழே அனுப்புகிறேன் நான் அவங்களுக்கு ஓகே ஸோ ஓவர் கான்ஃபிடெண்டாக இருந்து நம்ம கீழே விழுந்துட்டோம்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இல்லையா ரொம்ப நாட்டக் பண்ண அந்த மாதிரி நான் ரொம்ப நாட்டக் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப ஓவராக சீன் போட்டுட்டு இருந்தேன் அது கிளாஸ் விழுந்து போச்சு அந்த கிளாஸ் விழுந்தோடனே நேராக நடந்து போய் நான் கவுண்டரில் பைசா கொடுத்தேன் ஃபோனில் நான் எடுக்கவே இல்லை ஃபோனில் அவர்கிட்ட பேசிகிட்டே இருக்கேன் நடந்து போய் கவுண்டரில் பைசா கொடுத்தேன் அவருக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் எனக்கு பாலுக்கு முதலே பைசா கொடுத்தான் திரும்ப வந்து பைசா கொடுக்கணும் உடஞ்ச கிளாஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அந்த உடஞ்ச கிளாஸுக்கு அவர் பைசா எடுத்துக்கிட்டாரு எடுத்துகிட்டு ரிட்டன் கொடுத்தாரு அதையும் என்கிட்ட நான் நடந்துகிட்டு இருக்கேன் ஏய் அதை க உடஞ்சது சா கிளீன் பண்ணுப்பா அப்படின்னு சொன்னார் அந்த பசங்க வந்து கிளீன் பண்ணுவேன் நான் நடந்துகிட்டு திரும்ப அதே இடத்துல பேசிகிட்டே இருக்கேன் எப்படி முதல ஆரம்பித்தோம் பால் குடிச்சனோ கிளாஸை போட்டு உடைச்சனோ கிளாஸுக்கு பைசை கொடுத்தனோ தாமும் கிளாஸை கிளீன் பண்ணிட்டான் எல்லாம் நான் பேசிகிட்டே இருக்கேன் ஆனால் என் ஃபோனில் பேசிகிட்டு இருக்கவருக்கு என்ன நடந்திருக்குன்னு தெரிய தெரியாது நான் அவர்கிட்ட கரெக்டாக பேசிகிட்டே இருக்கேன் அவருக்கு என்ன நடந்திருக்குன்னு தெரியாது அவ்வளோ கிளியராக காமாக இந்த இது வந்து நான் கால் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ லைஃப்பில் எப்போவுமே என்ன நடந்தாலும் சரி பேனிக் ஆகாதீங்க கூலாக இருங்க ஆடாமல் இருங்க அசராமல் இருங்க அப்படியே போயிட்டுருக்கோம் லைஃப்பில் இப்படி இருந்தீங்க அப்படின்னா எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அதை எப்படி சமாளிக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி கூலை சமாளிக்கணும்னு தெரியும் லைஃப் நல்லாயிருக்கும் தேங்க்யூ